Hi friends, welcome to my channel. In this video, we have a bridal blouse. So, we have a blouse in the back neck. We have a peacock already traced. So, if you look at the peacock on the side, you can see the feathers on the side. We have to design this. We have to draw the neck portion on the neck portion. We have to draw the outer portion on the neck portion. So, we have to draw the shape of the neck portion. कट पनी स्टिच पने की नो, सो आधे मदरी नम्बरों का बॉर्डर पोशन वंदे पतिंग ना नम्बर नेक कोड़ा बॉर्डर को वंदे डबल लाइन ला जरी थ्रेड्डा ऑलरेडी वंदे चेन स्टिच कुर्ते कंप्लीट पने उच्चर क्या, सो इप्पा वंदे नम्बर वंदे इंद पी कॉक के एप्परी वर्क पन लान रहता नम्बर फाकला First, we have designed the peacock So, the peacock is the neck portion We will fill the thread and fill the silk thread So, if you look at the silk thread, we have the silk thread If you look at the pink color, we have the pink color We have the pink color, we have the pink color Now, if you look at the neck portion, we have the normal loading It is embossed, it is a look It is a look So, we have the piping thread in the shop इधर अंदर नमक ब्लाउज क्ला अंदर कुड़ करो ला पाइपिंग सो अंदर पाइपिंग थ्रेड दे इन द थ्रेड डा अंदर नमक फर्स्ट बेसिका इन द मेल आव अच्छी स्टिचेस पोट इटे जिगजैग स्टिचेस ता नमक पोड़नो सो आधा पोट इटे इन द पाइपिंग थ्रेड माला नमक अंदर लोडिंग अंदर कुड़ करो सो अंदर मारे लोडिंग कुड़ क so now we have two threads here, the piping thread Why is the neck portion very broad? We have to use it as a very embossed So that's why I have a double thread with the piping thread So I will start with the top of the thread Now we will stitch it with normal shoving thread in the self color and blouse color So we will stitch it with normal shoving thread in the self color and blouse color So we will stitch it with the R needle and blouse color So now we will stitch it with the zigzag stitches First we will place it here पानी टेट इंगें द स्टार्ट पना नो इब्दी थ्रेड डे वैली लड़त कोंगा इंगें वच्चो और स्टिच इसे कुर्ते टे आड़ते इंद साइड कोण वंदे इंगें वच्चो और स्टिच साड़ते इंद साइड ला वच्चे रेपटा इब्दी कुड़ करनो आधे मारी दां वंदे कुड़ करनो तो अंदर रेंड थ्रेड कुमे वांधे नमक जिगजैग स्टिचेस सेट तमाद्री वैचे नमक कुड़कुनो। तो ये इन दमारी पाइपिंग थ्रेड माला वांधे जिगजैग स्टिचेस कुड़करो ना नमक लोडिंग पन्ना बोध वांधे पतिंग ना उंगल की इन द व्हाइट कलर थ्रेड वांधे वैली ले तेरी आद। तो रोमा नीटा रुको। तो आदनाला नमक � so that's why we have a zigzag stitch on the piping thread So now we have a thread on the shape of the thread We have a thread on the shape So now we have a neck portion full arm We have a ending We have a piping thread on the zigzag stitches पूरा कंप्लीट पने इट कर रहा हूँ। इप्पो ना वो एक साइड पीक आक वंदे कुछ कंप्लीट पने बच्चे रखे हैं। सो इप्पो उनको पात इंग्ना नल्ला तेरी हो। ना मंदा पाइपिंग थ्रेड कुर्ते टाइप का माला नमल लोडिंग इन द साइड ला पन्नी रुपम पारंगा। सो नल्ला एम्बोस्ट आ रखो। अन वंदे पात इंग्ना दारा � so here we have a loading and a bead So we have to work on this side So we have to work on this side So we have to work on this side So now we have to load on this piping thread Now I have a double thread So we have to use double thread We have to load on this side So if you look at that, it will be very thick So we have to load on this side So we have to load on this side अन वंदे आर ई नीडल वंदे ऐड करें इधर के अंदर विधा नंबर्स उन कड़े आदे सो इप्पन वंदे नमल लोडिंग स्टिच वंदे ये अपनी कुड़कलां रहता वांगा पाकला इंगेर दी पनाह स्टार्ट पना पोरन फर्स्ट थ्रेड डे डिवेली लड़त कोंगा ये लोग कम बोले डबल थ्रेड डे रिकान रहता पात कोंगा सो नमल डबल थ्रेड इंगे वच्चो स्टिच्च पाकतले ओर लॉक स्टिच्च त्रिपी आपोसिट साइड कोण इंगे वच्चो ओर स्टिच्च पाकतले ओर कुट्टी लॉक 
திருப்பி கொஞ்சம் த்ரெட்டை கொஞ்சம் கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு நம்ம இந்த லோடிங் ஸ்டிச்சு வந்து போடும்போது கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வச்சு போடும்போது தான் ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ எப்படி கொடுக்குறனோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் லோடிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அந்த பைப்பிங் த்ரெட் வந்து தெரியாத அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன ஷேப்பில் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே ஷேப் மாறாமல் நம்ம வந்து லோடிங் வந்து போடணும் ஸோ வந்து அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொண்டை சைடு வந்து வந்திருக்கோம் ஸோ அந்த கொண்டை சைடு லோடிங் பண்ணும்போதும் அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரியே நம்ம வந்து லோடிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஓவராலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போது இந்த நெக் போர்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு லோடிங் கொடுத்து அடுத்து இதோட அவுட்லைனில் வந்து நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ நான் சில்க் த்ரெட்லேயே வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த ஹோல்ஸ்லாம் எதுவும் தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து டபுள் த்ரெ டபுள் லைனில் கூட வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஓவராலாக நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அந்த கீழே கொடுத்துருக்க அந்த பைப்பிங் த்ரெட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோடிங் கொடுக்கணும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம இந்த இடத்துலையும் லோடிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அவுட்லைனில் ச செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ ரொம்ப அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரியே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அடுத்து இதோட அவுட்லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து கோல்ட் கலர் சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த சுகர் பீட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் சுகர் பீட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணால் நார்மல் ஷிவிங் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆரி பீ நீடுல் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு எந்த நம்பர்ஸும் கிடையாது ஸோ இப்போ எப்படி கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம பீட் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து கொடுக்கணும் நான் வந்து லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீட் நீடலில் இப்போ இந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரி அந்த ஷேப்போட அவுட்லைனுக்கு மட்டும் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போது இங்கேருந்து த்ரெட்டை இப்படி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சு ஒரு லாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்படி லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு அதோடய அவுட்லைனில் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் எப்படி கொடுக்குறனோ அதே மாதிரி கொடுக்கணும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பீடாக கொடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம அவுட்லைனில் வந்து கொடுக்கும்போது அந்த ஹோல்ஸ் எதுவும் தெரியாத அளவுக்கு அது மேலேயே வச்சு நம்ம வந்து இந்த பீட் வந்து கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் வந்து அந்த லெக் போர்ஷனுக்கும் சரி அதே மாதிரி இந்த சைடில் வளைஞ்சு வந்திருக்க இந்த எல்லா போர்ஷனுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லைன் வந்து பீட் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஓவராலாக வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இந்த பீகாக்கோட அவுட்லைனில் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெக் போர்ஷன் அதே மாதிரி இந்த கொம்பு போர்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீட்ஸ் ஒரு லைன் வந்து கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டோன் செயின் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டோன் செயின் எப்படி கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இங்கே த்ரெட் அப்படி வெளியில் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்டோன் செயினோட அந்த கேப்பில் அதாவது அந்த கேப்பில் வச்சு ஆப்போசிட் சைடு த்ரெட்டை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு திருப்பி பேக் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு திருப்பி அடுத்த ஸ்டோன் செயினுக்கு கீழே இங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி அந்த கேப்பில் ஆப்போசிட் சைட் கொண்டு வந்து த்ரெட்டை இப்படி வச்சு ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம ஜிக்ஸாக்காக வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டோன் செயின் விட்டுட்டு இன்னொரு ஸ்டோன் செயின் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போடாதீங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்காது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் ஷூவிங் த்ரெட்டில் தான் வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடுறேன் ஜரி த்ரெட்லலாம் போடலை ஸோ நம்ம ஷூவிங் த்ரெட்டில் போட்டாலே வந்து ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டோன் செயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டோன் செயின் அந்த மாதிரி மூணு ஸ்டோன் செயின்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீட்னஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் நல்ல நெருக்கமாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் ஸ்டோன் செயினுக்கு வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடுங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த உள்ளே உள்ள அந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாகவுமே வந்து ஒரு லைன் வந்து நம்ம ஸ்டோன் செயின் வந்து கொடுக்கணும் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த லைன் வந்து சுகர் பீட்ஸ் ஒரு லைன் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ
ஸ்ட்ரிச்சஸ் வந்து போடணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரியே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து கலர் வந்து தெரியும் ஸோ அந்த கிளாத் வந்து தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த அவுட்லைன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்போ தான் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஓவராலாக நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓவராலாக ஒரு சைட் பீக்காக ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த பீக்காக்கோட அந்த சென்டர் போர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணி மேட் வந் மேட் ஃபில் வந்து பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ரொம்ப நெருக்கமாக ரொம்ப நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இந்த சென்டர் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் வந்து நம்ம குந்தன் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி அது மேலே பீட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரெட் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி அந்த திலகம் ஷேப்பில் இருக்கிற குந்தன் ஸ்டோனுக்கு ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட்ஸு அப்புறம் ஒரு லைன் வந்து ஸ்டோன் செயின் ஒரு லைன் பீட் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த ஓவராலாக எல்லாரோட எல்லாத்தோட அவுட்லைன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைனில் வந்து ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபெதர்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கலரில் வந்து குந்தன் ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணி ஒரு லைன் பீட் அப்புறம் வந்து ஒரு லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் செயின் அப்புறம் ஒரு லைன் வந்து பீட் கொடுத்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் லைனில் டபுள் லைனில் ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கடுத்து நடுவுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிற கேப்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஜர்கான் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ளவுஸோட கிளாத் வந்து தெரியக்கூடாது அந்த கேப்பே இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால நம்ம ஓவராலாக வந்து இந்த பானை ஸ்டிச்சு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராண்ட் லுக் இருக்கும் ஸோ இதே தான் வந்து இந்த ஆப் சைடுக்கும் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிக்காக்கோட அந்த ஃபெதருக்கெலாம் வந்து நம்ம குந்தன் ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து பீட் அப்புறம் ஒரு லைன் வந்து ஸ்டோன் செயின் அண்ட் பீட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதோட அவுட் லைனில் வந்து டபுள் லைனில் வந்து ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த பீக்காக்கோட அந்த சென்டர் போர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் நம்ம மேட் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த போர்ஷனில் வந்து நம்ம மேட் ஃபில் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து கோல்ட் கலர் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு ஸோ இப்போ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து இழுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வந்து ஒர்க் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து நான் வந்து பீட் நீடல் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு எந்தவித நம்பரும் கிடையாது ஸோ இந்த நீடல் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் அடுத்துக்கு அடுத்து இதை ஸ்டிச் பண்ணால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஷுவிங் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த செல்ஃப் கலர்லேயே வந்து ஷுவிங் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ எப்படி கொடுக்குறோன்றதை வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்காக குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ பிசுறு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போது நம்ம இந்த சென்டர் போர்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஷேப்புக்காக நம்ம இந்த சென்டரில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கை ஸோ இப்போ நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறனோ ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேட் ஃபில்லிங்கு ஸோ இப்போ வந்து இப்படி த்ரெட்குள்ளே விட்டு குட்டி குட்டியாக வந்து ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்குள்ளேயே வச்சு நம்ம ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வெர்டிக்கல் லைனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அடுத்த ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ஸோ இப்போது இங்கே வச்சு என்ன டோனு கொடுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு வெர்டிக்கல் லைன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு என்னாட் வந்து கொடுத்துடணும் ஸோ அடுத்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு அடுத்த லைன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இப்போது லாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ போட்டுட்டு இப்போ ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்படி உள்ளே விட்டு இது உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு இப்படி வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போடணும் ஸோ அந்த கேப் கேற்ற மாதிரி நம்ம ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப
ஸோ இந்த எட்ஜஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்குறேன்றதை வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த இந்த எட்ஜஸ்லேருந்து நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்படி ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கை விட்டுட்டு ஒரு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்க்கு மேலே ஒரு ஸ்டிச் வச்சு கொடுக்கணும் அடுத்து அதோட ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் நான் இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கோட முன்னாடி வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு ஒன் லாக் ஸ்டிச்சு அடுத்த ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கை அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இன்னொரு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் மேலே வச்சு இப்படி ஒரு ஸ்டிச்சு இப்போ நம்ம எப்படி கொடுக்குறனோ இப்போ நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறனோ ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதாவது அந்த ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் லைனில் இருக்க ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் மேலே நம்ம வந்து அரிசாண்டல் லைன் வந்து கொடுக்கணும் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கு ஸோ அது வந்து இது பார்க்கறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் மேலே இன்னொரு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம மேட் ஃபில்லிங் வந்து கொடுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸோ நம்ம அடுத்த லைன் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு கொடுக்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு லைன் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் வந்து வந்து ஸ்லாண்டிங்காக வந்து நம்ம நெருக்கமாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ அடுத்த லைன் வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு நான் இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது இங்கே லாக் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு இப்படி த்ரெட்டை வெளியில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போது ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கை இப்போ இந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே இப்படி உள்ளே விட்டுடணும் உள்ளே விட்டுட்டு இப்போது இதோட கேப்பில் இந்த கேப்பில் வச்சு இப்படி ஒரு ஸ்டிச்சு திருப்பி பேக் கொண்டு போய் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கு அந்த அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் லைனில் இருக்க ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டிச்சு அடுத்து ஒரு ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங்கு ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி அந்த வீடியோவில் தெரியுதோ ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு லைன்லேயும் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ வந்து எவ்வளோ கேப் வேணுன்றத ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி அந்த லைன் ஃபுல்லாகவுமே வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு அந்த வெர்டிக்கல் லைனில் மேலே வந்து அரிசாண்டல் லைன் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஓவராலாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போது மேட் ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அந்த சென்டர் போர்ஷனில் ஸோ ரொம்ப நெருக்கமாக வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபெதரோட இந்த கேப்லலாம் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சக்ரி வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சக்ரிக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் வந்து நம்ம ஒட்ட போகிறோம் அதாவது வந்து இந்த ஜுவல்லரியிலலாம் வர ஸ்டோன் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டோனு இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆஃப் ஆஃப் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த மேலே வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டோன் வந்து இது பேர் வந்து ஜர்கான் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அதை சக்கரி ஸ்டிச் பண்ணி அந்த ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணுறோன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துலலாம் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதுக்கு வந்து நார்மல் ஷிவிங் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்படி த்ரெட் அப்படி வெளியில் எடுத்துட்டு இங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு அடுத்து அந்த சக்ரிக்கு உள்ளே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு அடுத்து வெளியில் வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த சக்கரியை வந்து ஸ்டிச் பண்ணோம் இங்கே வச்சு ஒரு எண்ணாட்டு அடுத்தது ஸ்டிச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு சென்டர் போர்ஷனில் ஒரு ஸ்டிச்சு அடுத்து வெளியில் வச்சு ஒரு ஸ்டிச்சு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்க இந்த கேப்லாம் வந்து நம்ம அந்த சக்கரியை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நான் ஓவராலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓவராலாக இந்த சக்கரி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அந்த கேப்பில் அடுத்து நம்ம ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த சென்டரில் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜர்கான் ஸ்டோனை வந்து அது மேலே வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிக் பண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகணும் ட்ரை ஆன பிறகு ஃபுல் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணதை காட்டுற
ஓவராலாக நம்ம ஒர்க் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு நம்ம பீகாக் டிசைன் ஸோ இந்த பீகாக்கோட அந்த கொண்ட போர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஒரு லைன் வந்து ஜரி த்ரெட்டில் அவுட் லைனில் செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி அந்த ஐ போர்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து ஒயிட் கலரில் ஸ்டோன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பீகாக்கோட அந்த ஃபெதர் போர்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபெதர் போர்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேப் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வாட்டர் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஜர்தோசிப்போம் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது அதே மாதிரி அங்கங்கே புட்டாஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணியிருப்போம் ரெட் கலர் அண்ட் க்ரீன் கலர் காம்பினேஷனில் திலகம் ஷேப்பில் குந்தன் ஸ்டோன் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து ஒரு லைன் வந்து பீட் கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஓவராலாக இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வந்து இந்த பீகாக்கோட அந்த சென்டர் போர்ஷனில் நம்ம வந்து ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணி மேட் ஃபில் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நிறைய பேருக்கு ஜர்தோசி யூஸ் பண்ண வராதுங்கிறவங்க அங்கே வந்து சுகர் பீட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் இந்த ஒர்க் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட் நெக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்டருக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அதே தான் வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக்குலேயும் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஓவராலாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்